எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஹரிஹரனோட சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஹரிஹரன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் பேக்டீரியால எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத பற்றி ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன் ஸோ நம்ம இந்த லெக்சரில் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா மொதல் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எப்படி பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன் நடக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சது ரெண்டாவது பார்ட் வந்து பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷனும் அதோட டைப்ஸ் மூணாவது ஒன் ஆஃப் த பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன் டைப் எஃப் ப்ளஸ் இன்டு எஃப் மைனஸ் கான்ஜுகேஷன் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ மொதல் வந்து எப்படி பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஜோசுவா லிடன்பர்க்கும் எட்வர்ட் டேட்டம் இந்த மாதிரி பேக்டீரியாவில் வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஒரு பேக்டீரியாலேருந்து இன்னொரு பேக்டீரியாவில் வந்து போகுதுங்கிறத வந்து ஒரு எலிகண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த லிடன்பர்க்கும் டேட்டமும் பண்ண எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆக்சோட்ரோபிக் மியூட்டன் ஸ்ட்ரைனை எடுத்துக்காட்டாங்க ஒரு ஸ்ட்ரைன் என்னென்னா பயோட்டின் ஃபினைல் அலனின் சிஸ்டைன் ஸோ இந்த மூணு அமினோ ஆசிட் இருந்தால் தான் அதனால் குரோ ஆக முடியும் ஏன்னா இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீன்ஸ் அதில் இருக்கிறாது ஸோ அதனால் அந்த ஸ்ட்ரெயினாக என்ன சொல்லுவோம்னா பயோ மைனஸ் பிஹெச்சி மைனஸ் சிஸ் மைனஸ்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரைன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரியோனைன் லூசின் தயமின் ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட் இருக்கிற மீடியாவில் மட்டும்தான் குரோ ஆகும் அப்போ அது வந்து த்ரியோனைன் மைனஸ் லூசின் மைனஸ் தைமின் மைனஸ் ஸ்ட்ரைனாக இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேக்டீரியாவையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணாங்க மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு மினிமல் மீடியா ஸோ மினிமல் மீடியாங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீடியாவில் வந்து பயோட்டின் ஃபினைல் அலனின் சிஸ்டைன் திரியோனைன் லூசின் தயமின் இந்த ஆறு அமினோ ஆசிட் இருக்காது ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரைனும் அந்த மீடியாவில் குரோ ஆக முடியாது எது ஜெனடிக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கோ அது மட்டும்தான் குரோ ஆக முடியும் ஸோ அப்படின்னா பேக்டீரியல் ஜெனடிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆன பேக்டீரியா மட்டும்தான் குரோ ஆக முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து என்ன நடந்திருக்கும்னு அவங்க குரோ ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னு எதிர்பார்த்தாங்கன்னா ஜெனடிக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அந்த குரோமோசோமில் இன்டெகிரேட் ஆகி ரீகாம்பினேஷன் நடந்தால் தான் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பிக்டோரிக்கலாக நான் காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் வந்து பயோட்டின் மைனஸ் ஃபினைல் அனைனின் மைனஸ் சிஸ்டைன் மைனஸ் ஸ்ட்ரெயினோ அதாவது த்ரியோனைன் லூசின் தயமின் ஜீன்ஸ் இருக்கும் இதில் ஸோ இன்னொன்று ரைட் சைடில் ப்ளூ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா பயோட்டின் ப்ளஸ் ஃபினைல் அனைனின் சிஸ்டின் ப்ளஸ் பட் இதனால் த்ரியோனைன் லூசின் தயமின் இருக்கிற மீடியாவில் மட்டும்தான் குரோ ஆக முடியும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் ஜெனடிக் ட்ராவன்ஸர் நடந்த அப்புறம் அது வந்து ஒரு பெட்டிடிஸ் மினிமல் மீடியா தட் மீன்ஸ் அதில் இந்த ஆறு அமினோ ஆசிட் இல்லாத மீடியாவில் ஆட் பண்ணாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயினும் இறந்துரும் இன்கேஸ் ஜெனடிக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனது மட்டும் குரோ ஆச்சு ஸோ அந்த குரோ ஆனதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இந்த பயோட்டின் ப்ளஸ் ஃபினைல் அனைனின் ப்ளஸ் சிஸ்டைன் ப்ளஸ் ஜீன் வந்து இந்த பயோட்டின் மைனஸ் ஃபினைல் அனைனின் மைனஸ் சிஸ்டைன் மைனஸ் பேக்டீரியாவில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகியிருக்கு ஸோ அதனால் அது வந்து அது பாசிட்டிவாக மாறி இருக்குன்ட்டு அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பட் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ட்ராபேக் இருந்தது ஸோ என்ன ட்ராபேக்னா லிடர்பேர்க்கும் டாட்டமும் டைரக்ட் ஒரு எவிடன்ஸ் தர முடியலை ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டில் மட்டும்தான் ஜெனடிக் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குதுன்ட்டு ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மாதிரி நேக்கட் டிஎன்ஏ வெளியே இருந்தால் கூட இது நடக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நேக்கட் டிஎன்ஏனால் நடக்கிறது இல்லைங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா டேவிஸ் ஒரு யூடியூப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் வந்து பண்ணி காமிச்சார் ஸோ பெர்னாட் டேவிஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ஒரு யூடியூப் மாதிரி இருக்கிற டியூபை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணார் ஸோ இங்கிலீஷ் லெட்டர் யூ மாதிரி இருக்கிற டியூப் ஸோ ஒரு சைடு ஒரு ஆம் இன்னொரு சைடு இன்னொரு ஆம் ரெண்டுமே கீழே யூ ஷேப் வர்றப்ப ஜாயின் பண்ணார் ஸோ அங்கே ஒரு ஃபில்டர் வச்சுக்கிட்டார் ஸோ இந்த ஃபில்டரோட போர் சைஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா பேக்டீரியா பாஸ் ஆக முடியாது நியூட்ரியன் மட்டும் பாஸ் ஆகிக்கலாம் ஸோ அவங்க அது மாதிரி ஒரு யூடியூப் மாதிரி ப்ரிப்பேர்
ஸோ மீடியா போன அப்புறம் ரிசல்ட் அவர் ஸ்டடி பண்ணார் ஸோ அவர் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ யூடியூப் மாதிரி இருக்குது ஸோ நடுவில் ஒரு ஃபில்டர் கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அதில் மீடியா மட்டும் மூவ் ஆகிக்கும் ஸோ மீடியா மூவ் ஆகிறதுக்கு ப்ரெஷர் தந்துக்கலாம் ஒரு சைட் க்ரீன் பக்கவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தியோனைன் மைனஸும் த்ரியோனைன் லூசின் டைமின் ப்ளஸ் ட்ரைன் ஆட் பண்ணிட்டார் ஈக்குவலை இன்னொன்று வந்து மெத்தியோனைன் ப்ளஸ் த்ரியோனைன் மைனஸ் லூசின் மைனஸ் டைமின் மைனஸ் ட்ரைனே ஆட் பண்ணிட்டார் ஸோ அப்படியே விட்டார் ஸோ கொஞ்சம் இன்குபேட் பண்ணார் இன்குபேட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணார்னா மீடியம் வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த் பாஸ் ஆச்சு மீடியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு ஸோ ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன்குபேட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அந்த பேக்டீரியா எடுத்துகிட்டு ஒரு மினிமல் மீடியா தட் மீன்ஸ் மெத்தியோனைன் த்ரியோனைன் இல்லாத மீடியாவெலாம் வந்து ஆட் பண்ணார் ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாமே இறந்துருச்சு ஸோ இதுலேருந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா இன்கேஸ் வந்து பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மாதிரி நடந்திருந்ததுன்னா அந்த டிஎன்ஏ அந்த போர் வழியாக போயிருக்கும் அது வந்து எடுத்துருக்கலாம் பட் வந்து லெடன்பர்க் சொன்ன மாதிரி லெடன்பர்க் அண்ட் டேட்டம் சொன்ன மாதிரி டைரக்ட் காண்டாக்டில் இருந்து தான் சில ஜெனட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ இருந்து வந்து பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன் த்ரூ டைரக்ட் காண்டாக்ட் நடக்குங்கிறத கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ கான்ஜுகேஷனுங்கிறது என்னென்னா இது ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்குதுன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் நடக்குது ஒரு பேக்டீரியாலேருந்து இன்னொரு பேக்டீரியாவுக்கு ஸோ எதை வழியாக இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குதுன்னா ஒரு டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வழியாக அதுக்கு பேர் வந்து பைலஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஒரு ஜெனட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டைரக்ட் காண்டாக்டில் மட்டும்தான் நடக்கும் பை இத ஹெல்ப் ஆஃப் பைலஸ் ஸோ இதோட ஜெனட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸை வச்சு இந்த கான்ஜுகேஷனை வந்து மூணு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று எஃப் ப்ளஸ் இன்டு எஃப் மைனஸ் கான்ஜுகேஷன் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரெண்டாவது ஹெச்எஃப்ஆர் இன்டு எஃப் மைனஸ் கான்ஜுகேஷன் மூணாவது எஃப் ப்ரைம் இன்டு எஃப் மைனஸ் கான்ஜுகேஷன் ஸோ இன்றைக்கி மொதல் நம்ம இந்த எஃப் ப்ளஸ் இன்டு எஃப் மைனஸ் கான்ஜுகேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ எஃப் ப்ளஸ் இன்டு எஃப் மைனஸ் கான்ஜுகேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் வில்லியம் ஹேன்ஸ் இவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணார் இந்த எஃப் ப்ளஸ் இன்டு எஃப் மைனஸ் கான்ஜுகேஷன் ப்ராசஸ் லிடர்பர்க் அண்ட் டேட்டம் மாதிரி இவர் பண்ணி காமிச்சார் ஸோ இவர் சொன்னது என்னென்னா ஒரு செல் ஒரு பேக்டீரியல் செல் எஃப் ப்ளஸ்ன்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா அதில் ஃபெர்டிலிட்டி ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது ஒரு டோனார் பேக்டீரியமாக இருக்கும் இதுதான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இன்னொரு பேக்டீரியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதே மாதிரி எஃப் மைனஸ் ட்ரைன்னு எதை சொல்லுவோம்னா இதில் அந்த ஃபெர்டிலிட்டி ஃபேக்டர் இருக்காது ஸோ அதனால் எஃப் மைனஸ் இது வந்து ஒரு ரெசிப்ரியன் செல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரிசீவ் பண்ணும் அந்த பேக்டீரியாவை ஸோ தலைக்கீழாக நடக்க சான்ஸே இல்லை எஃப் மைனஸ்லேருந்து எஃப் ப்ளஸ் என்றைக்குமே நடக்காது ரைட் ஸோ இந்த எஃப் ப்ளஸ் அண்ட் எஃப் மைனஸ் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா எஃப் ப்ளஸில் இருக்கிற சில ஜெனட்டிக் கேரக்டர் வந்து இது வந்து அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி குரோமோசோமலோட இன்டகிரேட் பண்ணலாம் பண்ணாமலும் போகலாம் பட் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி between F plus and F minus strain கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நடக்கும் ஸோ ரேர் கேஸில் தான் ஒரு எஃப் மைனஸ் ஸ்ட்ரைன் வந்து எஃப் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைனாக மாறுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ மொதல் எஃப் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைனுங்கிறத தனியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எஃப் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைனுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி ஃபேக்டர் இருக்கிற பேக்டீரியா ஃபெர்டிலிட்டி ஃபேக்டருங்கிறது என்னென்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ மேட்டர் ஸோ இதில் ஜீன் என்ன இருக்கும்னா செக்ஸ் பிளஸ் ஜீன் அந்த டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஜீன் இருக்கும் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் கேரக்டர்ஸும் இருக்கும் ஸோ இது ஜென்ரலாக எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னா பிளாஸ்மேட் ஒரு பேக்டீரியாவோட எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ வந்து பிளாஸ்மேட் இது வந்து சர்க்குலராக டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்கும் இதில் ஃபெர்டிலிட்டி ஃபேக்டர் இருக்கும் ப்ளஸ் பிளஸோட ஜென்ரேட் பயோஜெனிசிஸ் ஜீனும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயினாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எஃப் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைன் ஸோ எஃப் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைனுங்கிறது என்னது ஒரு பிளாஸ்மேட் பிளாஸ்மேட்டில் ஃபெர்டிலிட்டி ஃபேக்டர் அண்ட் ஜீன்ஸ் நீடட் ஃபார் த பயோஜெனிசிஸ் ஆஃப் செக்ஸ் பிளஸ் ஸோ இது இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து ஃபெர்டிலிட்டி ஃபேக்டர் ஸோ இதோட ப்ராசஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ இது எப்படி இந
ஒரு எஃப் மைனஸ் ஸ்ட்ரெயின் பாக்டீரியாவோட மொதல் ஒரு கான்டாக்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு எஃப் ப்ளஸ் செல் ஸோ ரெட் கலரில் இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்து எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ பிளாஸ்மிட் அதில் எஃப் ஃபேக்டர் இருக்குது ப்ளூ கலரில் வந்து பாக்டீரியல் குரோமோசோம் இருக்குது இது தன்னுடைய பிளஸை வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போய் ஒரு எஃப் மைனஸ் செல் ஓட வந்து கான்டாக்டில் போய் நிற்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து அட்டாச் ஆகும் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் மொதல் பிளஸ் சிந்தத்திஸ் ஆகும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகும் தென் அட்டாச் ஆகிக்கிறோம் எஃப் மைனஸ் ஸ்ட்ரெயினோட ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன நடக்குதுன்னா ஒன்ஸ் வந்து எஃப் ப்ளஸ் ட்ரெயினும் எஃப் மைனஸ் ட்ரெயினும் கான்டாக்ட் ஆனோடனே இந்த ப்ளஸ் என்ன பண்ணும்னா ரெட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த எஃப் மைனஸ் பாக்டீரியாவை எஃப் ப்ளஸ் பாக்டீரியா பக்கத்தில் இழுத்துட்டு வரும் ஸோ ஏன்னா பக்கத்தில் இருந்தால் தான் ஜெனட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஸ் ப்ளஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே வந்து ரெண்டு செல்லும் வந்து பக்கத்தில் வந்துடும் ரைட் ஸோ இந்த ஸ்டெப் டூக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் த்ரீயில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த எஃப் ப்ளஸ் செல்ல வந்து இந்த டிஎன்ஏ பிளாஸ்மெட் டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு வந்து முதல் ஒரு பெர்டிகுலர் திங் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அதுக்கு பேர் வந்து டைப் ஃபோர் செக்ரேட்டிங் அப்பாரட்டஸ் இதில் வந்து இந்த டைப் ஃபோர் செக்ரேட்டிங் அப்பாரட்டஸில் தான் இந்த பிளஸ் சிந்தத்தைஸ் பண்ணுற ஜீன்ஸு அப்புறம் வந்து இந்த டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எல்லா மெட்டீரியலும் இருக்கும் ரைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ எல்பிஎஸ்ங்கிறது வெளியே இருக்கிற லீடர் லேயர் லிப்போ பாலிசக்ரைட் பாக்டீரியாவுக்கு தென் பெப்டிடோ கிளைக்கான் பிஜி தென் பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் ஸோ பிளஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனால் ஆகியிருக்கும் கால்டஸ் பிலின் அதுக்கு வந்து டிஆர்ஏ ஜின் அது வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த பிளஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கும் கம்மியாக ரெட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் எனர்ஜி வேணும் அது வந்து ஏடிபி ஃபார்மில் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த வேலையை பார்த்துக்கும் கீழே இருக்கிற ப்ரோட்டீன் மாலிகூல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஃபோர் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டைப் ஃபோர் என்ஜைம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு செக்ரிட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ அது வந்து சில அடிஷ்னல் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒன்று கப்ளிங் ஃபேக்டர் இன்னொன்று ஆர்ஜின் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபரில் வந்து ரிலாக்ஸோசோம்ங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிக்குலை வந்து அட்டாச் பண்ணும் ஸோ ரிலாக்ஸோசோங்கிறது ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இதில் ஒரு என்ஜைம் இருக்கும் ரிலாக்ஸேஸ் ஸோ இந்த ரிலாக்ஸேஸ் என்ஜைம் என்ன பண்ணும்னா இந்த பிளாஸ்மீட்டில் ஒரு பா போர்ஷன் இருக்கும் அதுதான் ஆர்ஜின் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ அதை என்ன பண்ணும்னா கட் பண்ணி விடும் ஸோ கட் பண்ணி அங்கே போய் இந்த ரிலாக்ஸோசோம் உட்காந்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா ஈஸியாக வந்து மூவ் பண்ணுற பொசிஷனுக்கு வரும் இதை வந்து நம்ம ஸ்டெப் ஃபோரில் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன நடக்குது ரிலாக்ஸோசோம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரிலாக்ஸோசோம் வந்து ஆர்ஜின் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபரில் போய் கட் பண்ணி உட்காருது தென் மூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது ரைட் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வேணும் ஸோ நம்ம ஸ்டெப் ஃபைவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கப்ளிங் ஃபேக்டர் என்ன பண்ணோம்னா ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ரிலாக்ஸோசோம் என்ஜாய்மோட ஒன்று வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு ஸோ இது வந்து இப்படியே மூவ் ஆகி நெக்ஸ்ட்டு செல் தட் இஸ் எஃப் மைனஸ் செல்ல போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இதிலருந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் போனோன்னே இருக்கிற ஸ்டாண்ட் தன்னோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டாக என்ன பண்ணோம்னா சிந்தத்தைஸ் பண்ணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஸோ அது வந்து ரோலிங் சர்க்குலர் மெக்கானிசமில் வந்து சிந்தத்தைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து நெக்ஸ்ட் இதுக்கு காப்பி ஆகி போனோடனே அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டும் என்ன பண்ணுது தன்னோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டை வந்து சிந்தத்தைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுது ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எஃப் ப்ளஸும் அதே மாதிரி நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது ஸோ இந்த எஃப் மைனஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஜெனட்டிக் ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தத்தைஸ் ஆகி இதுவும் ஒரு எஃப் ப்ளஸ் செல்லாக மாறிடுது அதுக்கப்புறம் பிளஸ் டிட்டாச் ஆகிடுது தென் ரெண்டு எஃப் ப்ளஸ் செல்லாம் மாறுது பட் இந்த ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு திரும்ப சிம்பிளிஃபைடாக ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணுறேன் மொதல் ஒரு எஃப் ப்ளஸ் பாக்டீரியா பிளஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எஃப் மைனஸ் பாக்டீரியாவோட அட்டாச் ஆகுது அப்புறம் அது வந்து ரெட்ராக்ட் பண்ணி பக்கத்தில் கொண்டு வருது தென் டைப் ஃபோர்
So, if f minus strain one or f plus strain a mari irudhu. So, idu tha one or conjugation na enna de. So, between f plus and f minus conjugation pati therinjikutto. So, in our future lectures la one de HFR into f minus conjugation o f dash and f minus conjugation o therinjikonga. So, nandri vanakkam.